എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സ്കോർ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെ എസ് ഇ ബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതായത് ഇന്നേ ദിവസം നടന്ന എക്സാമിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിൽ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ അതായത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു കട്ട് ഓഫ് പ്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ ഈ ഒരു ഓവറോൾ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകാം കോഡ് ബി ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിംഗ് ഓർ റിവേഴ്സിംഗ് ഇ എം ഓഫ് ഇൻ ഡി സി മെഷീൻ നമ്മൾ എന്താണ് റിയാക്റ്റൻസ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ വോൾട്ടേജ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ടൈം എന്താണെന്നും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിരുന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ദ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റിംഗ് ഓർ റിവേഴ്സിംഗ് ഇ എം ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ന്യൂട്രലൈസ് ദി റിയാക്റ്റൻസ് വോൾട്ടേജ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉൾപ്പെടെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷനും ടൈമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ന്യൂട്രലൈസ് ദി റിയാക്റ്റൻസ് വോൾട്ടേജ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അണ്ടർ ലൈറ്റ് ലോഡ് കണ്ടീഷൻ സീരീസ് ജനറേറ്റർ ഹാസ് എ റൈസിംഗ് വോൾട്ടേജ് കയറാ ബട്ട് അറ്റ് ഹൈ ലോഡ്സ് ദ വോൾട്ടേജ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഡിക്രീസിംഗ് ഹൈ ലോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിയോണ്ട് എ സർട്ടൻ ലിമിറ്റ് എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഒരു ഡിക്രീസിംഗ് ക്യാരി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൂപ്പിംഗ് ക്യാരി ആയിരിക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് ലോഡ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈസിംഗ് ക്യാരി ആണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഓരോ നമ്മൾ ക്യാര ക്യാരി ആക്കി നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും അതായത് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഷണ്ട് സീരീസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി പഠിച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തും പഠിച്ചാണ് അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് എന്താണ് ആ ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ഡിക്രീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഡിമാഗ്നറ്റൈസിംഗ് എഫക്ട് കാരണം അവിടെ ഡിമാഗ്നറ്റൈസിംഗ് എഫക്ട് കൂടുതൽ കാരണം സീരീസ് ജനറേറ്റർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ദാറ്റ് ഇസ് എക്സസീവ് ഡിമാഗ്നറ്റൈസിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണോ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ഷണ്ട് മോട്ടർ ഹാസ് ആൻ ആർമേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പോയിന്റ് ഫൈവ് റൺ സെറ്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ദാറ്റ് ഇസ് ഹിയർ വി ഹാവ് എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ നമുക്ക് എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബി ടു ബൈ ഇ ബി വൺ ആണ് അല്ലേ അതെങ്ങനെ വന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ഡയറക്ട് പോഷൻ ഇ ബി ബൈ ഫൈവ് ആണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കാരണം എന്താ ഇറ്റ്സ് എ ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടർ ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെർമിനൽസ് നെക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സോ ഫ്ലക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ജസ്റ്റ് ഇ ബി വൺ ആൻഡ് ഇ ബി ടു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എൻ ടു ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എൻ വൺ ഇൻ ടു ഇ ബി ടു ബൈ ഇ ബി വൺ ആണ് ഇനി വാട്ട് ഇസ് ഇ ബി ടു ഇ ബി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടി മൈനസ് ഐ എ ടു ആർ എ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി വാട്ട് ഇസ് ഇ ബി വൺ ഇ ബി വൺ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വി ടി മൈനസ് ഐ എ വൺ ഇൻ ടു ആർ എ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഇവിടെ ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ ഒറ്റക്കരം കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഡയ ഇൻഡയറക്ട്ലി തന്നിരിക്കുകയാണ് ഡയറക്ട്ലി അല്ല ഇൻഡയറക്ട്ലി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്താ ടോർക്ക് ഇവിടെ ഫുൾ ലോ അറ്റ് ഫുൾ ലോ ടോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അറ്റ് ഫുൾ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര ഇറ്റ് ഇസ് ടേക്സ് ആൻഡ് ആർമേച്ച കറണ്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ആംപിയർ അതായത് ഐ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ആംപിയർ ആണ് ഐ എ
ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് സി എം എഫ് ഇൻ്റെ ആമേജ് ഫോൾ ഫ്രം ടു ട്വൻറ്റി ടു വൺ നയൻറ്റി വോൾട്ട് ഇൻ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വി ഇൻ ടു ഐ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വി ആവറേജ് ഇൻ ടു ഐ ആവറേജ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് വി ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ നയൻറ്റി ബൈ ടു ഇൻ ടു ഐ ആവറേജ് ഐ ആവറേജ് എത്രയാണ് ഐ ആവറേജ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ടെൻ ആപ്പിയ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് ടു ഇത് ഏകദേശം കിട്ടി കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ടു സീറോ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും സോറി ടു സീറോ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഫൈവ് സീറോ വോട്ട്സ് ആണ് എന്ത് ഡബ്ല്യൂ ഡാഷ് എന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇത് ത്രീ ടു നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇൻ ടു ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു സീറോ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും സോ വോട്ട് ഇസ് ഡബ്ല്യൂ ഡാഷ് സോറി ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സീറോ ഫൈവ് സീറോ ഇൻ ടു ഇത് ഡിഡാഡേഷൻ ടെസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് ആ ഒരു പ്രൊസീജർ അറിയാമെങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫോമുലയിൽ ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ബൈ തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടെൻ ആണ് ഓർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഫോർ വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് എടുത്താൽ മതി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സാധാരണ രീതിയിൽ അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല നമ്മൾ പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക റിട്ടാഡേഷൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി question number if the applied voltage of a certain transformer is increased by 50% and the frequency is reduced by 50% the maximum core flux so we need to do is b max ana b max directly proportional to namak endu parayam v by f nu parayam or v dash by f dash nu parayam directly proportional to uh, flux is increased uh, sorry the applied voltage is increased 1.5 y alle 50% increase in 1.5 y reduced by 0.5 y angane varumbodhu ethra irikkum varya that is equal to 3 ennu varum that is b max dash nu parayunnathu 3 times aayirikkum option d aanu correct ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ദാറ്റ് ഇസ് As the temperature is increased beyond the Curie temperature, the relative susceptibility of ferromagnetic material. Now, we discuss all the questions in the test series. I'm going to ask this question because I have a doubt about the mock test. That's why we discussed in the class. The relative susceptibility of ferromagnetic material, paramagnetic dia, and the table-wise score points. That's why we have to say that the value of 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 the Curie temperature is the value of the value of the value. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയുള്ള എക്സാംസിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും ദാറ്റ് ഇസ് ഇഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ദ റിലേറ്റീവ് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ പക്ഷേ ബിയോണ്ട് ക്യൂറി ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് സൈ ഈ ഒരു ചാർട്ട് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ബിയോണ്ട് ക്യൂറി ടെമ്പറേച്ചർ ടി സി എന്ത് പറ്റും ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആ നമ്മൾ ഓരോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും കാർ നമ്മൾ പഠിച്ചു ടേബിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ തന്നെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് ഒന്ന് നോക്കുക കാരണം ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൗട്ട് വന്നിരുന്നു കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്താണ് റിലേറ്റീവ് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇൻക്രീസസ് പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആഫ്റ്റർ ബിയോണ്ട് ക്യൂറി ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിയോണ്ട് ടി സി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആ ടേബിൾസും അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്കോർ പോയിന്റ്സും ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക സോ ദിസ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ഇഫ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി സ്ലൂപ്പിൻ്റെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ എന്താണ് ആ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ഇറ്റ് റിപ്രസെൻസ് ദി ലോസസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏരിയ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി സ്ലൂപ്പിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി സ്ലൂപ്പ് ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ലാർജ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഹിസ്റ്ററി ലോസസ് ഓൾസോ ലാർജ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സോറി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് the total inductance of two coils connected i the inductance of two coils connected uh, connected ennu parinjirikkunnu thannirikkunnathu that is l1 plus l2 that is series cumulatively nu parayumbo plus 2m is equal to 1.6 aanu l1 plus l2 minus 2m nu parayum ethrayana it is differentially connected aanu thannirikkunnathu appo angane engil minus edukka so that is equal to 4m it is equal to 1.2 or m is equal to 
that is uh, direct to question aanu direct question ningalku answer kittan povunnathu 9 volt aanu endanu chodyam endanu the induced emf in a magnetic link circuit flux is changed d5 endu parayina ethrayana 0.9 aanu 0.9 web by 0.1 that is equal to 1 second alle adhe 0.1 aanu appo 9 volt nu kittan d5 by d emf is equal to d5 by d idu ariyatha oru aalu polu undavilla ini adutha question nokka that is here we have question number 10 the potential at a point due to a charge endanu charge 1 by 4 pi epsilon 0 into q by r aanu le basic nammal sub engine lotu padikunnana potential aanu choichirikkana so answer will be 1 by 4 pi that is this is equal to 9 into 10 raised to 9 kando idu directly cancel cheythu povunna reethiyil aanu vandirikkunnathu ee oru question palarum parayunnathu lengthy aanu nu parayunnathu pakshe pala shortcuts nammal inna class discuss cheyittunde adellam padich padichittu adu enna nammal apply cheyanengil oru vaadu kana especially yan ini discuss cheyan povunna wave forms ne base oru vaadu questions vandu measurements il vandittunde direct vandittunde adu form factor base cheyittake nammal 20 wave forms inde idu class il thana inde oru value form factor ulpada nammal discuss cheyunu same ditto eduka substitute cheya answer kittu appo and athra lengthy aanu namukku parayan pattilla but nalla ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കേരള പി എസ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പല വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും നയൻ ടു ടെൻ ഡേസ് നയൻ ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ആർ ആണ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് നയൻ ആണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് ടെൻ ഡേസ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സി ചാർജിങ് ടൈം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ചാർജിങ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം ടോ ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് വേണ്ടത് ശരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചെറിയൊരു നമുക്ക് പക്ഷേ ആ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ മില്ലി സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ശരിക്കും ചാർജിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദി ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ആർ ആൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ആർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വി ബൈ ഐ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ വി തന്നിട്ടുണ്ടോ വി തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എനർജി തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൽ നിന്ന് വി കിട്ടും വി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് അറിയോ വി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടെൻ റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടും ടെൻ റൂട്ട് ടു ഓർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ വോട്ട് ഇസ് ആർ ഹിയർ ആർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ബൈ കറണ്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആംപിയർ ആണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് വരും പോയിന്റ് വൺ എന്ന് വരും ഓർ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഓംസ് എന്ന് കിട്ടും പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണോ ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു സി അപ്പൊ ഇവിടെ ടോ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം കോൺസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ മില്ലി സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഇന്ന് ഒരു ഇതും കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആവും മില്ലി സെക്കൻഡ് ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ടൈംസ് നമ്മൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കാറില്ല ഫൈവ് ടൈംസ് ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് എടുക്കാൻ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല ഫൈവ് ടൈംസ് ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ സോ ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു ആർ ആ ചാർജിങ് സർക്യൂട്ടിൽ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റൻസും റെസൻസും അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ ടെക്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആണ് എന്താണ് മാ
എന്താണ് സി വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഉള്ളോ ഇല്ല സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ക്യൂ ഡാഷ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ സി ആണ് ഓർ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻ ക്യൂ ഡാഷ് എന്താണ് ക്യൂ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പകുതിയേ ഉള്ളൂ ക്യൂ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ സി ആണ് ഓർ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു ഇ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ കാരണം ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ ബാക്കി എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻ ഇ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ മൈനസ് ഇ സി എനർജി സ്റ്റോർ ഇൻ ഇൻഡക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ എനർജി മൈനസ് എനർജി സ്റ്റോർ ഇൻ കപ്പാസിറ്റർ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ടോട്ടൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇ എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഹിയർ Okay, here question. What will be the equivalent inductance as seen between the terminals A and B for the given circuit? Now, here is the question. We will do the same thing. What is the star and delta? What is the star and delta? Where is the star and delta? ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റി ആണ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടു പോയാൽ അല്ലേ കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുത്താൽ ഇവിടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരും ഇവിടെ വൺ ആണ് ഇവിടെ വൺ ആണ് ഇവിടെ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരിക ഇവിടെ ത്രീ ടൈംസ് വരും ഇവിടെ ത്രീ ടൈംസ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ ബി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് വിൽ ദിസ് സർക്യൂട്ട് ക്യാൻ ബി റീ ഡ്രോൺ ആസ് ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം So, this is equal to, if it is 3, 3, 3, 3, and this is again 3, 3. So, this is 1.5. With respect to AB, we have to say, AB is equal to this. So, that is equal to AB is equal to A, B. And this is equal to 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 
beta by 2 ले sin 10 degree इवड़े sin 10 degree आना नमके doubt वेरुदुदु इद इद इत्रे आयर किम्मेर या this is equal to sin 30 अप 0 0.5 0 0.5 by 3 into sin of 10 degrees नु वेरुम और this is a value आयर इद इत्रे इन नमके जेएम बतेन नमके नमके एंद आना इल लोला values नोका एंद आने 1 अला 0.84 वेरुला कारणम इवड़े एड़ बतेन इए sin 10 नंद वरें इन्दान it's a very small value ले 0 0.1 so 0.5 by 3 into 0.1 okay, the actual value in the way another 0.18 which were him so that is equal to that gives you a value of a that is 0.959 in the kit up a bit of sign 10 are you looking at the GM item karma some current sign 10 sign 30 at the end of the year I'm gonna sign zero I'm carrying I know it will be in the value on a near to one I can already in a palette with some classes either for number one to share a value second on the or range on our journey can partner on the upper the other are you looking at the GM item with an dynamic question valid any other so answer a on a delay correct option over in any I'm got the question like you are next question over in the other the question 19 the question number you read it question Adam I'm already another discuss here in the lab either Nampol kelas ni discuss itu, kelas ni discuss itu, nampol AC mesin tu start itu, ni ni ana, nampol dia fundamentals of AC, adil le AC mesin tu, adil le beri ni, ke AKP, KD, ni significance, ni equation, ni semua nampol discuss itu, adu boleh ni nampol harmonics eliminate ni nampol orang la equation ni nampol kelas ni discuss itu. Ni buat atrium ni ana, nampol directly then the pitch factor of the third harmonic ni ana joshi kena. Atrium ni ana ni lagi actually ni question ni ana nampol kita discuss ni ni le. So, ni buat, nampol kita okay ni ni ana, the alternate ni buat ni ceria doubt tu orang sahaja orang ni ni ana, ni buat ni slots one nine sixteen ni barang ni ni le. Apam coil span, ni dia ni Kesian, nampol pale, nampol ini kau sabi lagi kesian sila, nampol itu ide kesian diskusi ini. Karena KPK ini, nampol kau ni ada lima cuci ala. Abang, nampol mock test sila nampol itu diskusi dah. Ini has 18 slots per port. Ayat, nampol kita kesian sila, nampol kau ni kena dana. We need to find KP for third harmonic. Kalau for pitch factor for third harmonic, kita nampol kau ni is equal to cos n theta sp by 2 on and the theta sp by 2 on and the pitch factor and the word n very than that for nth harmonic but n and the word in and it is equal to 3 karam nth third harmonic and the word what is slots per pole slots per pole number discuss either the Slots per pole mungkin kan dua belas orang orang Western, nampol kelas ini diskusi itu. Percaya, ini berapa? Slots per pole already dah diterima 18 slots yang dah diterima. Ini berapa nak? The first coil lies in slots one and sixteen. Ada ayat ini berapa? Indirectly, pada ni kita ni mana? Coil span ada pada ni kita ni mana? Coil span ada pada ni kita one and sixteen. Apa? Sixteen minus one, or that is equal to fifteen. Ada coil spans. Angin ini berapa? Orang empty slots itu yang mana? Ada itu short pitched winding. Itu yang mana? By it is the winding is short pitched by how many slots? It is short pitched by empty slots. Orang kita berapa? Or that is equal to eighteen minus fifteen. It is short pitched by three slots. Apa? Percaya ini three slots occupy ini angle berapa? Ada hari yang ada orang itu short pitch angle itu berapa? Or that is equal to three by itu slot slots under slots per pole 18 into etre yana 180 degree chita amikana we are i am interested only in electrical degrees ala electrical degrees yam bethi what is theta sp that is equal to 30 degree in the gittam karam 3 by 6 and the varium that is equal to 30 degree in the gittam ala theta sp agana varium bo what is kp of kp for third harmonic in the ana cos of n etre yana 3 by 2 into 30 degree and cos 45 in the volume that is 15 cos 45 there's nothing but uh, 1 by root 2 0.707 option D and correct answer D 0.707 direct substitute uh, values on the other that is next question question number 17 uh, again, direct question. And the other one, and the other 175 volt. But a voltage change in the change in the P A D current loss in the other directly proportional to B max square M F square in the proportion. B max in the V by F the whole square in the proportion. I'm going to have to divide it in the very type of question. I'm going to discuss it and discuss it. That is flux density constant at a maintain GE and angle. Any area in the eddy current bar on the car. I have the flux density constant on. She would end on the bar. Okay, we can assume that the flux density is also changing. So correspondingly, then the net game proportional. If you want to cancel this end, it is directly proportional to V square and proportional. If you want to cancel this end, here is 150, here is 150. So, 175, direct answer. If you want to cancel this end, direct answer. Option C is the correct answer. Now, let's add it. A three-phase 50 hertz induction motor has a full load speed of and the full load speed n and the value of the rpm if the machine is running at this condition what will be the rotor slip and rotor frequency of the induction motor now here we have ns is equal to 120 f by p here we have 
നിയറസ്റ്റ് സിംഗ്രണസ് വാല്യൂ എന്താ സിംഗ്രണ സ്പീഡിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം എന്താണ് പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കായാലും മനസ്സിലാവും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി ഇൻറ്റു എഫ് ഫിഫ്റ്റി കാരണം ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈ ഫോർ ആണ് ഓർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എം ആയിരിക്കും എന്ത് ഇതിൻ്റെ സിംഗ്രണ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എൻ എസ് മൈനസ് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എസ് മൈനസ് എൻ ബൈ എൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ബൈ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണല്ലോ ഇൻറ്റു പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്ലിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ പെർസെൻറ്റ് സ്ലിപ്പാണ് ഇനി റോട്ടർ ഫ്രീക്വൻസി ദാറ്റ് ഇസ് എസ് ഇൻറ്റു എഫ് ആയിരിക്കും റോട്ടർ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് നോട്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹേർട്സ് എന്ന് വരും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ കാരണം ഈ വൺ ഫോർ ഫോർ സീറോ ഫുൾ ലോട്ട് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എല്ലാ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സും ഡിസൈൻ ടു വർക്ക് എറ്റ് എന്താണ് ഒരു ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് സ്ലിപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലേ നിയറസ്റ്റ് ടു വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുൾ ലോഡിന് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഫുൾ ലോഡ് ഈ സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗ്രണ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എം ഡിസൈൻ്റെ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഡയറക്ട്ലി ഓപ്ഷൻ ബി നമുക്ക് പറയാം പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോട്ടോർ ക്യാൻ ബി പെർമനന്റ്ലി കപ്പിൾഡ് വിത്ത് ഹെവി ലോഡ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹെവി ലോഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് വേണ്ടി വരും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഒരു പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി വൺ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി വൺ അഗെയിൻ കുറച്ച് ഒരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം നമുക്ക് അറിയാം കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ഈ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് റിലേഷൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് കപ്ലിംഗ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വെർ എം ഇസ് എ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് എൽ വൺ എൽ ടു ആണ് അല്ലേ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇനി വേണമെങ്കിൽ ദ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദ എക്സ്പ്രഷൻ കെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ അത് എപ്പോഴും കാരണം ഇവിടെ കെ എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ട് കാരണം ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കില്ല കാരണം ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവാം കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ റൂട്ട് എൽ വൺ എൽ ടു ഓർ എനിക്ക് എന്ത് പറയാം കെക്ക് വരാം കോഫിഷൻ ഓഫ് കപ്ലിംഗിന് വരാം പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ബൈ റൂട്ട് എൽ വൺ എൽ ടു എന്നുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വയ്ക്കാം അല്ലേ ഇപ്പം കെ എന്ന് പറയുന്നത് കോഫിഷൻ ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലെ കണ്ടു പക്ഷെ അങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ബൈ റൂട്ട് എൽ വൺ എൽ ടു എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റ് ഒന്നുമില്ല വേറെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ദാറ്റ് ഇസ് കെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ എന്ന എ എ വൺ ബൈ എ എന്നോ അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നൺ ഓഫ് ദീസ് എന്ന് പറയാം അതല്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് അതായത് കോഫിഷൻ ഓഫ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ആറ്റ് അസീം ജി ആണെങ്കിൽ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദി എക്സ്പ്രഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കെ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദി എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കെ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോർമൻ നൺ ഓഫ് ദി എബോ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറേ കൂടി അഭികാമ്യം കാരണം വേറൊന്നും അല്ല മിക്കവാറും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവാനുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവാനാണ് സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഈ കാരണം ഇങ്ങനെ തന്നെ അതായത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് കോഫിഷൻ ഓഫ് കപ്ലിംഗ് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല ഏത് പേര് വേണോ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഏത് ലെറ്റർ വേണോ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസും പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഇസ് ഐദർ എ ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് നൺ ഓഫ് ദീ
ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കോയിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് മിനിമം ആണ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡി സി മെഷീൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് മിനിമം ആണ് എന്താണ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇ എം സൈനോമിക ടി അവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോ അതിൽ ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഫ്ലക്സിന്റെ കണ്ടീഷനും ഇ എം എഫിന്റെ കണ്ടീഷനും വാലിഡ് ആവുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സോ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട സൈനോമിക ടി ഇ എം സൈനോമിക കാരണം ഇവിടെ ഇ എം എഫ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇ എം എഫ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഇ എം എഫ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫ്ലക്സ് ആയിരുന്നു നേരെ തിരിച്ചു വന്നത് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബാൻഡ് വിത്ത് ആണ് ഓഫ് എ സീരീസ് ആവശ്യ സർക്കിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എൽ ഇത് രണ്ട് എക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആർ ബൈ ടു പൈ എൽ ഇത് പലരും പണ്ട് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ആർ ബൈ എല്ലും ടു ചിലടുത്ത് ആർ ബൈ എല്ലും ആർ ബൈ ടു പൈ എല്ലും കണ്ടു എന്താണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡിലും ഇത് ഹേർട്സിലും ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈക്വൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു പൈ എന്ന് വരും വൺ ബൈ പൈ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈക്വൾ ടു പോയിന്റ് ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ എയ്റ്റിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ നയൻ സംതിങ് വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റഫ്ലി അറൌണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ നയൻ സംതിങ് വരും ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഹേർട്സ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഞാൻ ഇത് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല സിംപിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഹിയർ ഇവിടെ എന്താണ് ട്രാൻസിൻ്റ് കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സിറ്റു ട്രാൻസിൻ്റ് കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ ബൈ എൽ ഇൻ ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എൽ സി ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സീറ്റ ഒമേഗ എൻ എസ് പ്ലസ് ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ ഓർ ഒമേഗ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് എൽ സി ഓർ ടു സീറ്റ ഒമേഗ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സീറ്റ ഒമേഗ എൻ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്താണ് ഓസ്ട്രേറ്ററി ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ സീറ്റ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ വൺ അല്ലെ സീറ്റ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ വൺ അപ്പൊ സീറ്റ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സീറ്റ സീറ്റ ഇൻ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് എൽ സി ആണല്ലോ സോ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ സോറി ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എൽ എന്ന് വരും അല്ലെ ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എൽ എന്ന് വരും ഓർ ടു സീറ്റ ഇൻ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് എൽ സി ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എൽ എന്ന് വരും ഓർ സീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ടു ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഈ എൽ മുകളിലേക്ക് വരും ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എൽ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ സോ സീറ്റ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ വൺ അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സി ബൈ എൽ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ വൺ ഇതിന്റെ ടേബിൾ ഉൾപ്പെടെ മാഷ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഓരോ വാല്യൂസിന്റെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് കൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആർ എന്താണ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ടു ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ സി എന്ന് വരും ആർ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ടേബിൾ ഉൾപ്പെടെ ഓരോന്നിൻ്റെയും അതായത് ഓസ്ട്രേറ്ററി ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് സീറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര പോലും ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈ ഒരു ടേം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഓക്കെ എനിവേ ദിസ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇമ്പിഡൻസ് മാക്സിമം ആവുന്ന എപ്പോഴാണ് റസൺ ഫ്രീക്വൻസി ഇമ്പിഡൻസ് മാക്സിമം ആവുന്ന ഏതിലാണ് പാരലൽ റസൺ സർക്യൂട്ട് ആണ് സോ ഹിയർ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പിഡൻസ് ആൻഡ് കറണ്ടിന് പാരലൽ റസ്ൺ സർക്യൂട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ട്വൻറ്റി സിക്സ
ാണ് <laughs> നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയും ഓഫ് എ ട്രാങ്കുലർ വേവ് എന്താണ് ഫോം ഫാക്ടർ ഓഫ് എ ട്രാങ്കുലർ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സോറി ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോം ഫാക്ടർ ഫോം ഫാക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എം എസ് ബൈ ആവറേജ് വാല്യൂ ആർ എം എസ് വാല്യൂ എന്താണ് വി എം ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആയിരുന്നു അല്ലേ ആവറേജ് വാല്യൂ വി എം ബൈ ടു ആയിരുന്നു സോ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് സംതിങ് വരും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ കാരണം മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു കമ്പാരിസൺ നടത്തിയായിരുന്നു അല്ലേ സൈൻ വേവിന്റെ ഫോം ഫാക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ വേവിന്റെ എന്താണ് ഫോം ഫാക്ടർ വൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ഫാക്ടർ വൺ ഉള്ള ഒരേ ഒരു വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈൻ വേവ് ആണ് ഇത് എന്ത് കിട്ടും വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ സംതിങ് ആ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും നമ്മൾ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫൈഡ് സ്ക്വയർ വേവ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ ആ ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മളെ ബേസിക്സിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് പവർട്രോണിക്സിൽ മാഷ് പവർട്രോണിക്സ് ആണ് പവർട്രോണിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിഗ്നൽസിൽ മാഷ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ടെൻ ഇൻ ടു പോയിന്റ് വൺ ബൈ ടി ഓൺ ബൈ ടി അല്ലെ ടി ഓൺ ബൈ ടി ഓർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ടു ഓർ ടെൻ ബൈ റൂട്ട് ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നമ്മൾ കാണാതെ തന്നെ പഠിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സെവൻ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ആണ് തിയറട്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് എ തിയറട്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തിയറട്ടിക്കൽ സോറി തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് കോയിൽ സ്പാൻ ഓഫ് എ ഡി സി ആർമേച്ചർ വൈനിങ് ഓഫ് ഡി സി ആർമേച്ചർ വൈനിങ് ഈക്വൽ ടു പോൾ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡി സി മെഷീൻസിൽ ആണെങ്കിൽ വി പ്രിഫർ ഫുൾ പിച്ച്ഡ് വൈനിങ് അല്ലെ ഫുൾ പിച്ച് വൈനിങ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എ സി ആണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് പിച്ച് വൈനിങ്സ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എ സി മെഷീൻസിൽ വി നീഡ് ടു റിഡ്യൂസ് ദി ഹാർമോണിക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ ടു ഒപ്റ്റ് ചെയ്യും പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ ടു ഒപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ പിച്ച്ഡ് വൈനിങ് ആണ് ഫുൾ പിച്ച്ഡ് വൈനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കോയിൽ പിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ കോയിൽ സ്പാനും പോൾ പിച്ചും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോയിൽ സ്പാൻ ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഞാൻ വിനീട് ഫുൾ പിച്ച് ടു വൈൻഡിങ് ആണ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണോ സോ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ അഗെയിൻ ബി എന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ ഓപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി വൺ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് പി എം മൈനസ് പി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഡി സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം സ്വിങ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് അഗെയിൻ ഡയറക്റ്റ് വേസ്റ്റ് ആണ് എലക്ട്രിക്കൽ പവർ നമുക്കറിയാം പി മാക്സ് ഇൻ ടു സൈൻ ഡെൽറ്റ ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഡെൽറ്റയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻ ടു സൈൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ഓർ ഫിഫ്റ്റി ഇൻ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് അല്ലെ എയ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഇതിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ മെഗ മെഗാവോട്ട് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ബസ് സോറി ഇൻ വിച്ച് ബസ് റിയൽ ആൻഡ് റിയാലിറ്റി കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് പവർ ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ഏതാണ് നമുക്ക് ലോഡ് ബസ്സിലാണ് എന്ത് ഈ രണ്ട് മേഡം ഇതൊക്കെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഓൾറെഡി ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് മാഷ് പലതവ
plus then that it is equal to x into y plus y dash ana. so that is equal to x and the term option d and correct answer simple question i didn't say in the other question or another other the question number 38 and direct question 2 raised to 10 and for a 10 bit da converter and uh, our number of outputs are using that that is equal to 1024 option c and correct answer in the other the um and then uh, the voltage across uh, string efficiency uh, calculate the string efficiency all are correct the question uh, direct formula and substitute here uh, is basic question i'm not going to discuss in the option b and correct answer okay in the other uh, 40 which falls are very severe falls severe falls a term severe fault are either i'm not in the cat or fault in the middle of the marshall or another i will know of fault in a severity i will know of fault in the fault current equation i'm not going to channel but a term severe at the fault in the end and a law fault to ella sorry ella are facing good involved on that is three phase fault on and the atom severe fault on the right okay i'm getting out of the question like bomb that is question number 40 in the right and then a shunned fault is on which of the following is a that is sorry which are the following which are the faults are very severe faults i'm going to discuss it what are the various types of shunned faults shunned fault in the line to ground fault on and the a option a and the correct answer shunned fault in the option a and in the other generator emf direct question formula other substitute that generated generator emf is one per unit and transient reactance is 0 0.2 0 0.25 25 percentage on transient reactance transient current at the end of the option or another one by 0 0.25 like four angle minus 19 very direct to question on me the gate in which all inputs must be high to get a low output and on a very another you would have which are you is the mistake in which a large amount of the mistake and a gate gate in which all inputs must be high to get a low output and on a show them a on a correct answer that is nan gate on a in your other than or in the other list on a in a085 trap and or in the end on a maskable on all non maskable on a left up option a that down a lowest priority interpreter on all highest channel cannot interpret a service of routine all it is used for and then temporary power failure i like and i'm going to be in the trap of waking and so option c on item correct answer again theoretical point in a classic discuss is on any okay the dash components consist of three vectors equal in magnitude and face not about nickname in and two in magnitude and face in the world under other one and then a la option c on a correct answer all right other one in a zero sequence on a zero sequence on a very equal in magnitude and face point clear on the option c on a correct answer 45 option c on a correct answer again 46 question number a law class in discuss it on a lie the diploma level to discuss in a direct equation on a inductance per phase of three phase transmission line more than that l is equal to 2 unit and raised to minus 7 l and d by r dash entry per kilometer on a point clear on the jar you know any other question or another that is question number 47 what is the least change in output voltage of a 12 bit binary da converter using 12 volt reference supply voltage upon number in the answer in the morning and then at least change in output voltage in the morning and then that is output range output range by 4096 and then one of the last discussion and then answer the morning it is equal to 12 by 4096 and the minimum answer 0.00293 something very option b on a correct answer point clear and you know in the oka if it had synchronous counter and the other one you can use the propagation delay of 15 nanoseconds in each i don't know the maximum possible time required for change of each state will be 15 nanoseconds option a on a correct answer direct answer on a in the other in the question number 49 how many kilobytes of memory will be able to access a micro processor with 12 bit address was a three and a four on a left direct question on a in the other a ring counter is same as a shift counter and equivalent on and the ring counter and the other one is the question number one consider the following systems system one num system two on the end up but a the system on a faster than we need to find the rise time rise time in the morning and so that is it is equal to 10 by 1 plus s into t1 it is equal to 10 by 1 plus s into t2 on a lap and then a very more now we could have t1 on the morning and then it is equal to 1 on the get him t2 on the morning of the e formula in the more 1 by 2 in the ring guitar so rise time and then a rise time of system one is equal to 2.2 times t1 on the get him or 2.2 in the get him any rise time of system two fast that is yeah the lla correct full equation in the lady and i'll see la 2.2 into 1 by 2 gr 1.11 on the get him so it will rise time of system two is less than that of one upon an angle system two is faster and a rise time coravana arc system two in a oven fast runner system two if it i'm going to option i want the system one is lower than system two option b and a character answer i hope it is very clear direct question 
ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് എ ക്ലോസ് ടൂ സിസ്റ്റം ഡയറക്റ്റ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് എസ് ക്യൂബ് എസ് സ്ക്വയർ എസ് വൺ എസ് റേസ് ടു സീറോ അല്ലെ സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് സി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ആൻഡ് വൺ സോ ബി സി ബി സി മൈനസ് വൺ ബൈ ബി ആയിരിക്കും ഇവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ദിസ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് വേസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അടുത്തത് എസ് എസ് സി ആർ ഓക്കെ ഇവിടെ ഡി റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഹൗ മെനി എസ് സി ആർ ക്യാൻ ക്യാൻ ബി ആർ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ബി കാസ്കഡ് ടു ഫോം എ നയൻ കിലോ വോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആംപിയർ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ് പക്ഷേ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട മാഷ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അല്ലേ ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് ഡി റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഇവിടെ ഡി റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടേംസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര ഇത് വേണം എത്ര എസ് സി ആസ് വേണം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ വിൽ ബി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് ഹിയർ വി ഹാവ് എ ഹാഫ് കൺട്രോൾ സിംഗിൾ ഫേസ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ഇസ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് ലോഡ് കറണ്ട് മോഡ് ഇസ് അപ്ലൈങ് എൻ ആർ എൽ ലോഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് എ ഫയറിംഗ് ആംഗിൾ ഓഫ് ആൽഫ ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൈക്കിൾ മാഷ് കറക്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ആ ഫേവിലിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ടൈം എത്രയാണ് ആൽഫ ബൈ പൈ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക സി ഹിയർ ദ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ടു എ സ്ക്വയർ വേവ് ഇൻപുട്ട് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എൻ ഓപ്പ് ആം ഇസ് ചേഞ്ച് ഫ്രം മൈനസ് ത്രീ ടു സ്ക്വയർ വേവിൻ്റെ സ്ക്വയർ വേവ് ആണ് ഇൻപുട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് ഫ്രം മൈനസ് ത്രീ വോൾട്ട് ടു പ്ലസ് ത്രീ വോൾട്ട് അല്ലെ മൈനസ് ത്രീ വോൾട്ട് ടു പ്ലസ് ത്രീ വോൾട്ട് എത്ര സെക്കൻഡ്സിലാണ് ദിസ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലെ സോ ദ സ്ലൂ റേറ്റ് സ്ലൂ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വി സീറോ ബൈ ഡി ടി ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ടു ത്രീ ആണ് സോ സിക്സ് വരും ബൈ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഓർ സിക്സ് ബൈ വൺ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ആൻഡ് സ്ലൂ റേറ്റ് ഇൻ വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അസി പി ഡബ്ല്യു മിൻവട്ട് തേർഡ് ഹാർമോണിക്സ് ക്യാൻ ബി എലിമിനേറ്റഡ് ഇഫ് ദി പൾസ് വിറ്റ് ഇസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ആണ് നോക്കുക ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചോപ്പർ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചോപ്പറിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചോപ്പറിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ദ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചോപ്പർ ഇസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടക്ഷൻ മോഡ് ഇൻ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഡി ആണ് അല്ലെ ഇതിൽ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹിയർ വി ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ബൈ ആർ ബൈ സോറി ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ആണ് അല്ലെ സോ വട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഹിയർ വി ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ഓർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്നായിരിക്കും വരിക ഫോർ ബൈ ത്രീ ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്ത് വരും വി ഇൻ കാരണം ഇവിടെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈനസ് വരണം പക്ഷേ ഇവിടെ ഫോർ ബൈ ത്രീ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ വോൾട്ട് എന്ന് വരും മൈനസ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് മൈനസ് എടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഇനി ഫേസ് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ
minus b plus or minus karena ini omega square nama arti itu dengan a square no, agan itu kelas itu nama masih diskusi itu same logic kan agan ini jadi lah, ini equation quadratic equation baru kan agil, agan quadratic equation formula ini convert itu, agan agan dua dikno nariam, ah omega square dengan kita ini solution itu kita, malah a square plus 4a agil x square plus 4x minus 9 equal to 0 minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a, agil jadi itu, agan solution lek kita, so answer nama itu 1.26 ada, the green cross over frequency in radians per second is 1.26 negatif, ini ada itu. The range of K itu baru ini direct question ane jangan cegi ni lah. Root Hubble's criteria macam mana kita cegi? Anu lalu lalu option D ane correct answer. That is zero less than K less than 19.69 ni kita option itu ane correct answer. Direct question ane lah. Ini ada tu. Consider the, nama ni kita cegi ada yang question ni ane. Here also it is equal to one by one plus S into T one. Either it is equal to one by one plus S into T two ni kita. Or T one is equal to two. T two is equal to five. Bandwidth ane. Adu ni ane inverse ada. So here bandwidth 1 by 2, bandwidth 2 is equal to 1 by 5. A is equal to 0.5. So this is equal to 0.5 and this is equal to 0.2. So bandwidth of system 1 is greater than that of 2. Option 62 in the answer is option A. Option A is bandwidth of system 1 is greater than that of system 2. Simple question. This is the answer. I don't know how to solve this question. The answer is C. Okay. Let's try this question. Question number 64. The open loop transfer function is given. We have g of s by 1 plus g of s into h. These are direct simple questions. What is the unity feedback? Then you have to solve this equation. That is s plus 2 by 1 plus 1 by s into s plus 2. That is equal to 1 by s square plus 2s plus 1. S plus 1 the whole square, poles are located at minus 1, minus 1, direct to question. That is why you have simple questions discussing. This is the question. The unit step response of a second order system is given by. That is the step response. We have the impulse response. So this is step response. U of T is the step response. What is the impulse response? D by DT of 1 minus E. Of step response is minus 5T. Minus 5t e raised to minus 5t. See that, Madhi. It's solved. Remember, we can get the impulse response. We get the impulse response is equal to. Now, Samayila, don't change it. Nila. That is 25t e raised to minus 5t. Nila. Okay, impulse response is given. Now, what do we say? Impulse response is 10t. No, no. Option 1. This is 1. No, no. This is 1. Then, we can check 2. That's why we have 1 and 2. Now, damping ratio is given. Now, we have 1 and 2. Now, we have 1 and 2. Impulse response is given. Impulse response is given. What do we need to do with Laplace? Laplace transform of impulse response should give you the transfer function. If we need to do the transfer function, that is equal to 25. This is not a lengthy question. Lengthy is not a little time consuming. It is a direct simple question. 10s plus 25. So this is fast. It is a little shabby. Sorry. 10s plus 25. So 2 zeta omega n equal to 10 and get them omega n is equal to 5 omega n is equal to 5 and 25 uh, 25 and omega n square them. so zeta is equal to 10 by 2 into 5 or zeta is equal to 1 on so damping is a 2 correct on any omega n and then omega n and 5 on so both b that is 2 and 3 are correct 2 and 3 are correct option b on here is reducing the reducing the math or mathematical the math or option b then you correct answer hope it is pretty clear in your other question okay Ada tu question baru ini tu, that is, itu, nengke kita boleh tu option C yang correct answer, option sorry option C ella, option A yang correct answer, option A yang correct answer, option A yang correct answer beja. Ini, ada tu question baru ini tu, again direct question ana, that is sorry, direct question, that is we have a step up chopper. Jadi itu baru jadi step up chopper. V output is equal to V in by one minus D in. D in ada ini. Nama kita step up chopper. Step up chopper equation. Lain itu step down chopper. Jadi itu direct equation. Ada ini. T on by T. Nama kita. T on by T is equal to that is that is. Ada nama kita dua ni. Ada D in. Nama kita. Ada lah. So V output itu ada ini. Direct equation ada. V output itu baru ini. That is two fifty. Step up, I don't know, 100, 1 minus D, so 1 minus D is equal to 10 by 25 or 2 by 5 or D is equal to 1 minus 2 by 5, so 0.6 is D, so T on is equal to, we need to find T, right, the time period of the chopper, that is T on by D or that is equal to 75 by 0.6 and the answer is A answer. 
ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ വോൾട്ടേജും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് ലോഡ് കറൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ വി ഫേസ് ആർ എം എസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു ബോക്സിലാക്കി മാഷ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വി ഫേസ് ആർ എം എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ബൈ ത്രീ വി എസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും ഓർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കിട്ടാൻ പോകുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഓർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു വൺ ടു പോയിന്റ് വൺ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും വോൾട്ടേജ് അല്ലെ വി ഫേസ് ആർ എം എസ് ആണ് ചോദിച്ചാൽ ചോദിക്കുന്നത് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് ലോഡ് കറണ്ട് പെർ ഫേസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ പെർ ഫേസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഓർ ഇത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് എന്ത് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഓക്കെ അഗൈൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഈ ഇക്വേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും മാഷ് ക്ലാസ്സിൽ അതേപോലെ ബോക്സ് ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതല്ല ഇനി അടുത്തത് ഹെൻത്ത് ആരിസ്റ്റർ നമ്മൾ തന്നെ മാഷേൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ബേസിക് കാര്യമാണ് എന്ത് നമ്മൾ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അല്ലേ എല്ല് എച്ച് എൽ ലാച്ചിങ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എച്ച് എച്ച് ഐ ജെ കെ അല്ലെ ജെ കെ എൽ എം എൽ ആണ് എന്ത് അവസാനം പറയുന്നത് ലാച്ചിങ് കറണ്ട് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഇസ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ട് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ട് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ലാച്ചിങ് കറണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു ലാച്ചിങ് കറണ്ട് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ഓ പാം ഹാസ് എൻ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഓഫ് ടു വോൾട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വി ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ വി ഇൻപുട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആണ് അല്ലേ ഗെയിൻ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഓർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഗെയിൻ ഇൻ ഡെസിബിൾസ് ആണ് സോ ട്വൻറ്റി ലോഗ് എ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഗെയിൻ ഇൻ ഡെസിബിൾസ് കിട്ടും അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ലോഗ് ഫോർട്ടി ലോഗ് ഫോർട്ടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷേ ട്വൻറ്റി ലോഗ് ഫോർട്ടി എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ലോഗ് ടു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ലോഗ് ടെൻ ഇത് ലോഗ് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ലോഗിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ലോഗ് ടെൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ലോഗ് ടു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ലോഗ് ടു എന്ന് വരും സോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ലോ ടെൻ ഇത് വൺ ആണ് സോ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു പ്ലസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ലോ ടു നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൽവ് തേർട്ടി ടു എന്ന് വരും സോ തേർട്ടി ടു ഡി ബി ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇനി അടുത്തത് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പീരീഡ് ഓഫ് എ ഡിസ്ക്രി ടൈം സിഗ്നൽ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആൻസർ ടു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഫോർ എസ് എന്ന് വരും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ദ റെസ്പോൺസ് ദ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എൽ ടി ഐ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിസ്റ്റം ടു എ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻപുട്ട് റെസ്പോൺസ് ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ മതി ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക അല്ലേ എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി ത്രീ അത് 
u of minus t appo ee oru part of ee oru response ennu parayunnathu endanu it is valid only when t is less than 0 t less than 0 you know u of minus t alle t less than 0 aayirikkum appo appo ee oru term ennu parayunnathu decreasing exponential avanangal endha aayirikkum ivide already minus t undu beta minus aayi kanjal positive avu alle ee ee raised to positive term avum rising exponential avu appo ivide negative avanam engil beta endha aayirikkum beta ennu parayunna endha aayi pattullu beta positive aayi pattullu anu varumbo ingane aayirikkum variya so alpha should be negative and beta should be positive adond enne option d ana correct answer again ide idine ee kana ee oru endha paraya ee oru h of t ee response ennu parayunnathu engane aayirikkum mean cheyan already enna maashi class discuss cheyirundu or meendo adha ee oru question la maashi engane aanu ee signal varu adu discuss cheyittundu ini nokka ini adutha question namukku nokka adutha question number 74 direct question aanu that is sampling frequency aanu choichu sampling rule aanu choichu kinnale idu edukka so higher frequency term angane varu pothikum it is equal to 12 pi into 2 times the higher frequency term omega s so omega s equal to 2 pi f irikkum fs fs so fs is equal to omega s by 2 pi varum is equal to 6 pi ennu varum alle that is uh, 12 pi by 2 uh, pi that is equal, sorry 6 ennu varum or sampling frequency ana time etra yana 1 by 6 irikkum option a ana correct answer direct based aanu njan koodala explain cheyunnilla ningal ellarkku ariyanu vicharikkunu ini x of t 2 u u of t y of t ennu parayunnathu u of t aanu so convolution aanu choichikkunnathu endu kiya laplace transform eduka 2 by s 2 by s um into 1 by s um cheya 2 by s square uh, 2 by s square inde endu kiya uh, inverse laplace transform eduka option c aayirikkum ningalku kittu direct question aanu direct mathematics aayirundu ene njan adile koodle discuss cheyunnilla so answer ennu parayunnathu ningalku 2t u of t aayirikkum kittu point clear aanallo ini adutha nokkam നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റൻ ആണ് മാത്രമല്ല ഈ ഇതിൻ്റെ അഞ്ച് ടൈപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ എറേഴ്സ് അപ്പം എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ റിലേറ്റീവ് അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സമ്മർ ഡിഫറൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പവർ വരികയാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ദിസ് ഇസ് ഓഫ് ദ ഫോം ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ബൈ എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഫോം ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇനി വാട്ട് ഇസ് ദ എറർ ലിമിറ്റിംഗ് എറർ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ പ്രോഡക്റ്റും ഡിവിഷനും വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റും കോഷൻ ഫോമിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരിക ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ഓഫ് എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് അത് റിലേറ്റീവ് എറർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ റിലേറ്റീവ് എറർ ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ബൈ എക്സ് ടു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ത്രീ ബൈ എക്സ് ത്രീ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വരും ഇനി ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് പവർ ആണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് എറർ ഇൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു പവർ അല്ല റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് പി ബൈ ഐ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ പി നീഡ് ടു ഫൈൻ ദി ലിമിറ്റിംഗ് എറർ ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു പിയുടെയും ഐഡിയ ടേംസ് തന്നെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞത് സ്ക്വയർ വരികയാണെങ്കിൽ എൻ ടൈംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഓർമ്മയുണ്ടോ സോ ഹിയർ ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡെൽറ്റ പി ബൈ പി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഇവിടെ ഐ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ഡെൽറ്റ ഐ ബൈ ഐ എന്ന് വന്നേനെ അല്ലേ ഇവിടെ എന്താണ് ഉള്ളത് ഐ റേസ് ടു എൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എൻ ടൈംസ് ആയിരിക്കും വരിക അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ടു ടൈംസ് ഡെൽറ്റ ഐ ബൈ ഐ ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നാല് അഞ്ച് കണ്ടീഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഓരോ പേജിലായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ പി ബൈ പി അതായത് ആ ലിമിറ്റിംഗ് എറർ ഇൻ ദി മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോറി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല പോയിന്റ് എന്ത് വരും ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് നോട്ട് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഐ ബൈ ഐ എത്രയാണ് കറണ്ടിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് എറർ ഇൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ടേംസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടി ഇത് ഇന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും സോ പെർസെൻറ്റേജിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും ഇതിന് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും കിട്ടുക പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓർ ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സിക്സ് പോയിന്റ് 
ആക്ച്വൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് വരേണ്ടത് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ട്രൂ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം വി ട്രൂ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റമ്പത് വോൾട്ട് ഉണ്ട് നൂറ് കൊണ്ട് അമ്പത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ റിസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരണം സോ ദിസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് വരണം ആണല്ലോ ഇനി ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും വരിക ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആക്ച്വലി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക കാരണം ഇവിടെ ഇതിനൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി മീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ എഫ് എസ് ഡി ജി ഇറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഐ എഫ് എസ് ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇൻഡയറക്ട്ലി അവരെന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് Uh, that is uh, 1 kilo ohm per volt and that is 1 by 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 1 
അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ഈ റേഞ്ച് വരെ അതായത് ഏത് റേഞ്ച് വരെ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് വരെ ഇവൻ സേഫ് ആയിട്ട് ഈ മീറ്റർ കാണിച്ചോളും ഇനി ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് നമുക്ക് ആർ ടു ൽ എനിക്ക് എത്രയാണ് വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് കൂട്ടേണ്ടത് അമ്പത് വോൾട്ട് ആണ് കൂട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഗെയിൻ ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ആർ ടു ഇൻറ്റു വി വി എത്രയാണ് വി ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റി വരെ കൂട്ടണം ബൈ പോയിന്റ് വൺ തന്നെ ആറ് വി എം മാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മൈനസ് വൺ അതായത് അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് വൺ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ നയൻ നയൻ സീറോ സീറോ ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ കിലോമാണ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ കിലോ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തെറ്റിച്ചേനെ പലരും പക്ഷെ ഭാഗ്യത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് ആർ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർ ടു അല്ല മൊത്തം വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ഓമിന് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിലുള്ള മൊത്തം വാല്യൂ ആണ് എന്ത് നമുക്ക് ആർ ടു ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ ശരിക്കും ആർ ടു അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ആർ ടു ഡാഷ് അപ്പം ഈ ആർ ടു ഡാഷ് ആണ് എന്ത് ആർ ടു ഡാഷ് ആണ് എന്ത് ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ഡാഷ് കാരണം ഇത് ഇത്രയാണ് ഞാൻ എന്ത് ആർ ടു ഡാഷ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർ ടു ഡാഷ് മൈനസ് എന്ത് വരും ആർ ടു ഡാഷ് മൈനസ് ആർ വൺ എടുത്താൽ മതി കാരണം ആർ വൺ ഓൾറെഡി ഇത്രയും ഇല്ലേ ഇത് ഈ ഒരു എന്താണ് ഈ ഒരു ടെർമിനലിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ രണ്ട് റെസ്റ്റൻസും സീരീസ് ആയിട്ട് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് മൈനസ് എന്ത് വരും ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് നയൻ അതെന്താണ് മുപ്പത് കെ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് നയൻ കിലോവും ആൻഡ് തേർട്ടി കിലോവും ആണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ത്രീ ഫേസ് പവർ മെഷർമെന്റ് എന്നിവയ്ക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ വൺ ആൻഡ് ത്രീ ആർ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഫേസ് ആംഗിൾ കാരണം വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഫേസ് ആംഗിൾ സീറോ കാരണം നമ്മൾ ആ ടേബിൾ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ ആ സ്കോർ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് പവർ ഫാക്ടർ ഇത് എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് കോയില് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു പോർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് കോയില് അത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷനായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അല്ലേ എന്തായിരുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് കോയിൽസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് എന്താണ് ഇൻ സീരീസ് ഓപ്പോസിഷൻ ടു ദി പ്രഷർ കോയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും അതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും എന്തായിരിക്കണം ഈ അല്ലെങ്കിൽ സോറി അതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കണം കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് കോയിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സോ എയ്റ്റി ഡ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഇസ് ട്രൂ ബട്ട് ടു ആൻഡ് ത്രീ ആർ ഫോൾസ് ടു ആൻഡ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അഗെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആകെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് കോയിൽ ഓഫ് ലോ പവർ ഫാക്ടർ വാട്ട് മീഡിയ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുക എഫക്ട് ഓഫ് പവർ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ പ്രഷർ കോയിൽ ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കറണ്ട് കോയിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്നും കാരണം ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഓപ്പോസിറ്റ് കണക്ഷൻ ആയിരിക്കണം അല്ലേ ആ ഇത് അതിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനായിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ കോയിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനായിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പോകുന്നില്ല ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പീസ് ഇലക്ട്രിക് പീസ് ഇലക്ട്രിക് ആകുമ്പോൾ ഒരു ചാർജ് ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് തെറ്റാണ് ചെറുപ്പം കപ്പൾ കോൾഡ് ജംഗ്ഷൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഉണ്ട് എൽ വി ഡീറ്റിൽ എ സി ബ്രിഡ്ജ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ പി എം എസ് ആണ് കറക്റ്റ് സോറി പി എം സോറി പി എം ആർ ആണ് കറക്റ്റ് സോ ഹിയർ
1.11 times form factor into average value. Because we are using the meter as well. We are using PMC type meter. So that is 1.11 times average value. 1.11 times average value is 15 to 1.11. Option D is correct. The point is discussed in the class. We have to use error in the directive. We have to use error in the directive. It is valid only when we use a sign. We use a sign wave. 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 पर्सेंट एक्यूरेसी के नमक के बाले पर उधर की टार लो। आज तो क्वेश्चन नंबर 87 we are looking at the moving and simple question. We are looking at this type in our test series. We are looking at this question in the sub-engineering test. We are looking at a special case. Tau is equal to L by R. Tau of meter is equal to This should be equal to and that time, we have to connect the time constant with that time constant. We have to connect the time constant with that time constant. We have to connect the time constant with the LSH by RSH. So, we have to connect the tau of meter, the time constant of meter, which is equal to L by R. L meter is 0.1 millihentry. Here, 100 milliohms. That is equal to 0.001 seconds. Or that is equal to 1 millisecond. Time constant. This is the same thing as Tau Shunt. So, we have two options. Either it is A or B. Now, we have R Shunt. What is R Shunt? R Shunt is equal to Rm by M minus 1. What is M? M is equal to range extent. So, 20 ampere. So, 20 by 2 is 10. So, Rm is equal to 100 ohm. 100 milli ohm. 10 raised to minus 3 by 2. 9 बरे, so 10 by 9 मिली ओम साना, 10 by sorry 100 by 9 मिली ओम आना, अरे बताइए कि 11.11 अंदर तो ऑप्शन बी आना तो करेक्ट आंसर है ना वाले, okay, एक एक आठवें वेसन, the current through the moving and instrument is increased, t deflecting torque that t proportional to i square आना, so t d2 by t d1 is equal to 1.3 the whole square it is equal to 0.69 either 1.69 and the value 1.69 and the value or 69 percent down and the increase in deflecting torque on the value so option c are the correct answer in it again director question on a question number 89 answer b and eric maria and one check it over the last exams and diploma exam that will be the question on इन्हीं आदित्य दर वैसे ना मैं 90 में एक्सप्लेन जाना आवश्यक है बिकॉज़ हियर एल्ला सिंपल आइटम ना बारे में चंडा दैट इस टू टू इन फेस 50 हर्स सिंसोल वेव फॉर्म्स ऑफ पीक टू पीक वोल्टेज अगर आदमी चंडा एक्स वाई मोड लाना तो मैं चंडा एंड आर एक रैंडम इक्वल आना सेम फ्रीक्वेंसी � Number of series by parallel. Much of the class formula explains it into R internal and variant other. So has an internal resistance of 2 into and then R external or in the maximum current and other in a 3 ohm resistance and other. So 3 and other. So this should be X. So X is equal to 3 by 2 and variant other series by parallel. So series by parallel 3 by 2 in the ratio of 12 by 2 6 and 3 by 2 3 by 8 Allah. So it's Allah. It's Allah. 3 by 2 and 6 by 4 that is equal to 3 by 2 option C and the correct answer. In the other according to the option number in the other option 2.5 Class is discussing the question then, again, IS and the design of the question. That is the option C, 600 into 600 into 3.15 millimeter on a copper plate electrode in the dimension of the minimum size. Now, again, it is equal to what would be the luminous flux. MSCP is equal to flux into minimum size. That is equal to 4 pi into 100 pi. Sorry, 100 pi into 3.14, 3.14 lumens. Direct to the question. Now, question 95, direct to P and S are correct. Because this is the correct combination. The combination is the correct combination. Now, let's discuss the shortcut in the class. 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 Hope it is very clear. Now, question number 97, option C, direct to question. Option C, that's what I'm going to say. Okay, code component. Now, question number 98, if P and E are average power and energy of 
uh, sorry, if P and E are the average power and energy of continuous or discrete time signal, then energy signal has energy signal and there energy signal uh, property and there is energy infinite alla, energy zero alla. energy is a finite value, energy is a finite value idum, idum. and power is equal to zero on the correct answer. So option A and the correct variant. Any question number 99 on the variant and then uh, for a continuous time system described by y of t is equal to x of t by 2, it is both linear and stable. Again, number class to discuss the type of question then the pilot type of question number class to discuss either. Any other question or in the hundred that is x of t is equal to cos t and x of t is continuous at t is equal to zero, then x of t del of t minus pi is either properties of impulse function la marsh clear at the last discuss either properties of unit impulse function all properties in discuss either then x of t into del of t minus t zero x of t zero into del of t minus t zero and the x of t that is cos uh, uh, cos of pi into del of t minus pi Apa cos of pi into minus 1 into del of t minus pi into so that is equal to cos of pi into del of t minus pi into or that is equal to minus del of t minus pi into but option d is the correct answer option a is minus 1 alla. but option d is the correct answer varia. so this is a function alle. Apa x of t into del of t is property aana. Property is the constant value. It is again an impulse function. Impulse function is the same as minus del of t minus pi. Now, we have a majority set of questions. We have a lot 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 of questions. Simple idea, namma India namma leh idhen daavishon nulla directly thena answer leh thetta. Pinne measurements inda e expression namma already five expressions namma five forms namma paarjen nulla. Inda limiting error engine veerunore. Adariya mangal direct substitution question arda. Pinne इवडे इधे मेशरमेंट्स नलो गए सेना ओवरऑल नमले इधे मोटम सब्जेक्ट्स नो को आने के मेशरमेंट्स जाना नमके कर्च्चे इंदा आना एक टाइम कंस्यूमिंग ऐड वेरेंट दा अलग एक कर्च्चे स्टेप्स वेंडी वेरेंट दा मेशरमेंट्स जाना बाकी पिने ऑफ कोर्स कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम इधे नमका एक सिग्नल फ्लो Overall, if you look at this analysis, a qualitative analysis, we have a fixed module-wise weightage. If you look at the syllabus, we have 10 modules in the last module, transducers, batteries and wiring. We have to look at this in the 10th module. We have to look at this in the 10th module. We have to look at this in the 10th module. We have to look at this in the moderate module. That is control system. Portal electronics sama analog electronics ada upam ber, alamnya macam macam. Jadi jangan moderate ni orang kanam difficulty level allah. Karena questions allah simple direct questions ni ada. Bukan, ni pernah ada macam time consuming ada questions. Bukan, bahagian allah tu ni 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 allah tu ni
എന്താണോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ പല എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗേറ്റിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ സിഗ്നൽസ് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗേറ്റിനെയും ഇ എസിനെ ഒക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ കോൺസെപ്റ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഫിംഗർ ടിപ്സിൽ കുറേ ഇക്വേഷൻസ് വേണം ആ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ആർ എം എസ് വാല്യൂൻ്റെ ഒക്കെ ഇക്വേഷൻ മാഷ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ആ ടേബിളായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ബോക്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ മെഷർമെൻസിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിമിറ്റിംഗ് എറേൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അതൊക്കെ ഫിംഗർ ടിപ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ച നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് നോട്ടിൻ്റെ റിവിഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു ഓഫ് കോഴ്സ് ടൈം കൺസ്യൂമി അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും കൂടി പറഞ്ഞാണ് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസി എന്ന് തന്നെ പറയാം പിന്നെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടൈം മാനേജ്മെൻ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്നും അടുത്ത എക്സാമിന് അത് വരാതെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ എക്സാമും നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കുറേ കുട്ടികൾ ഇതിനോടൊന്നും തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സന്തോഷം പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വിഷമിക്കാതെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ആ തെറ്റുകൾ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ആ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓക്കെ നല്ല ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെയധികം നല്ല കാര്യം പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സ് ആയിട്ട് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്ത പോയി ലെക്ചർ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഒരു കട്ട് ഓഫ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് കാരണം നമുക്ക് വേക്കൻസീസിനെ കുറിച്ച് വലിയൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അതാണ് കാരണം നമ്മൾ സബ്ജിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വന്ന കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ത്രീ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് വന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ത്രീ ആണ് വന്നത് കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് വന്നത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എ ഇക്ക് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഡിഫറൻസിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തത് അതും ഏകദേശം കുറേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ഓഫ് പറയാനായിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് വേക്കൻസി എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ വേക്കൻസി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിനടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കട്ട് ഓഫ് ആയിരിക്കും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാരണം ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്ത് എത്താനായിട്ട് പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളവർ നന്ന രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതായത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമുലേസ് ഒക്കെ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി വേക്കൻസീസ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിനടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കട്ട് ഓഫ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഒരു അത്യാവശ്യം വേക്കൻസീസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറിന് പുറത്ത് വേക്കൻസീസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫിഫ്റ്റിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിനും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു കട്ട് ഓഫ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും പാനിക് ആവണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ആക്യു ഈ ഒരു കട്ട് ഓഫ് പ്രൊഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒട്ടും നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത കട്ട് ഓഫ് പ്രൊഡിക്ഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്യുറേറ്റ് അല്ലാതെ ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് വേക്കൻസീസിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണയില്ല ഈവൻ സബ്ജെൻറ്റിന് പറയുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് ആ ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻസൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴക്കുറെ ഏഴെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻസൽ ആവുന്ന ഒരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല